Ciao Gian, buon pomeriggio, ben trovato. Gian Antonio Sacchi Landriani, Gian per gli amici. Beh, ci conosciamo da circa 40 anni, me ne sono reso conto prima, eh? perché tu nell'84 sei stato relatore della mia tesi di laurea ed è stato il primo passo di una collaborazione che poi è durata per una collaborazione scientifica che è durata per circa vent'anni e anche didattica perché c'è stato un periodo remoto in cui io facevo le esercitazioni di scienza delle costruzioni del tuo corso. Ti sei laureato nel 54 al Politecnico in architettura, nel 66 hai conseguito il dottorato di ricerca in Belgio perché ai tempi in Italia non esisteva. 66. 66. Sì. Infine nel 71 sei diventato professore ordinario di scienza delle costruzioni, da prima a Pavia dove sei stato per tre anni e poi sei tornato al Politecnico di Milano dove sei rimasto fino alla fine della carriera. Come mai hai scelto questo luogo per ambientare questo incontro? Ma io ho scelto questa, questa particolare aula perché è una delle poche che sono rimaste che sono quelle del vecchio Politecnico, vecchio intendo di quando io ero studente e ero stato um, ricerca, giovane ricercatore. Io mentre venivo qui poi pensavo al mio passato, cioè pensavo a quanto sia stato casuale il fatto che ci siamo incontrati. È stato un inizio, il nostro incontro è stato l'inizio di una conoscenza che si è protratta e ancora viva oggi. Questo, questo fatto mi fa venire in mente una cosa che amo molto e che è una poesia di Herman S. E che dice ogni inizio contiene una magia che ci protegge e a, vice, e a vivere ci, ci aiuta. Questo inizio che, carico di, di, di una misteriosa fecondità, diciamo, ecco, è secondo me... È, Giusto richiamarla per, richiamarlo perché eh, ricalca in qualche modo la nostra storia, insomma. Senti, ma questa dotta citazione mi, fa, mi dà lo spunto per ricordare che tu non sei stato soltanto autore di memorie scientifiche pubblicate su riviste internazionali, sei stato anche autore di diversi testi di narrativa, e uno dei quali, mi ricordo nel 2002 mi sembra, ha vinto anche un premio, un premio per, diciamo, per giovani scrittori, intitolato Ad Arcangela Todaro Faranda. Ed era un, una raccolta di tre racconti che si intitolava Cercando Abele. Ma effettivamente è stato un periodo della mia vita che direi associato all'attività scientifica che ho continuato a seguire, insomma, anche con delle, delle note scientifiche non del tutto disprezzabili, diciamo, e, e un'attività un, 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 un di tipo letterario. Quello che io ho colto è che d'altra parte mi è stato detto quando sono andato a ritirare il premio, ma mi hanno detto, ma lei come fa a, a scrivere un libro che vince un premio letterario avendo una carriera del tutto scientifica. Perché? Perché tutto sommato non ho cambiato animo nel fare una cosa o fare l'altra. Cioè il contributo di fantasia necessaria per fare della scienza è quella di fare della letteratura è, è assolutamente lo stesso, non c'è nessuna differenza, c'è lo stesso sforzo di coerenza, di fantasia e di memoria, eccetera. Se, per, per esempio, una, una conferenza riuscita bene, non la si dimentica, eh, anche se è di tanti anni fa. Oppure una nota scientifica, eh, che so io, un discorso fatto ad un auditorio piuttosto impegnativo, che me ne è riuscita bene. Ecco, allora ricordo queste come dei, 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 delle nicchie, diciamo, di piacevolezza, di ricordo gustoso, da portarmi che con me, insomma. Tu sei stato il mio maestro e mi chiedevo se c'è qualcuno che tu identifichi come tuo maestro. Un particolare, eh, un particolare ossequio nel ricordo di Leo Finzi. Leo Finzi, professore anche lui di scienza delle costruzioni, ma lui era stato un bravissimo allievo di suo padre, insomma. E inoltre Leo Finzi era stato anche un ingegnere strutturista notevole. 
Almeno due, due cose che mi avevano colpito quando le avevo viste sono state una, la, la progettazione e credo anche la direzione dei lavori dell'ultimo anello del, dello, stadio di, San dello Siro. stadio di San Siro, che è stata un'operazione complessa, veramente difficile, e la copertura del palazzo dello sport di Genova che è una specie di enorme ruota da bicicletta sì. appoggiata sul contorno, eh, per dire che aveva anche una, una capacità di, di ingegneristica proprio notevole. Un altro che voglio ricordare è che è, è un personaggio singolare, è William Prager. William Prager che avrai conosciuto anche tu almeno, almeno di nome. Di, assolutamente. Di nome ed era professore alla Brown University di Providence nel Rhode Island. Era un, un uomo seducente per la precisione con cui rispondeva alle bozze di, che, per esempio, con, con Cinquini, ricordo questo, si mandavano de, delle, delle bozze di una nota scientifica e lui nel giro di 15 giorni rispondeva con una, con una calligrafina piccolina, <ride> così, eh, correzioni, suggerimenti, eh, sempre molto positivi e molto molto pertinenti. Eh, molto mm. pertinenti. Eh, quello è stato veramente un grande maestro. Maestro oltretutto di più di una generazione, perché era stato maestro anche di Leo Finzi e, e anche di Grandore, quindi mm, un personaggio. Un altro che cito volentieri è Marcel Sav. Marcel Sav che era un meccanico applicato alla Facoltà Politecnica di Mons, dove io mi ero dottorato in Belgio, che era un, un, un carissimo amico poi nella sua, nelle preziolissime campagne della sua Provenza, perché lui passava lunghi periodi in Provenza e eravamo, io e mia moglie andavamo, passavamo il mese di luglio in Provenza. Rispetto al grigiore belga, penso che abbia preferito soggiornare in Provenza. E poi l'altro importante personaggio è stato Jean Salanson, che era meccanico dei soldi delle Corpoli Tenni di Parigi e presidente dell'Académie des Sciences dell'Institut de France, quindi un personaggio anche dalla brillantissima carriera scientifica. Ci sono poi dei personaggi che ho amato molto e personaggi più legati al Politecnico proprio. Per esempio, non posso dimenticare Cesare Cardani, che è stato un prestigioso chimico e l'autorevole preside della facoltà di ingegneria del nostro Politecnico. Una cosa che balza all'occhio è che tu ti sei laureato in architettura ma poi hai sempre insegnato agli, agli studenti di ingegneria, che è un po' un percorso speculare rispetto a quello fatto da tanti nostri colleghi che di solito si laureano in ingegneria e poi insegnano agli architetti. Devo dire che io sono sempre stato in bilico, tra, dal punto di vista della mia attitudine diciamo, culturale, tra la curiosità verso le materie scientifiche, per lo più di tipo fisico-matematico, ecco, non, 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 non molto approfondito, ma però insomma, una certa conoscenza delle materie nella loro formulazione scientifica, invece il mio interesse è verso le materie umanistiche. Tutte e due, le ho amate tutte e due. Non per niente, io ho, ho, ho vissuto due, due esperienze universitarie, una a Pavia e una a Politecnico. Devo dire che la prima, essendo un'università, aveva diverse facoltà di natura completamente diversa, dalle materie umanistiche a quelle scientifiche, è, è un mondo vivace da questo punto di vista. E il Politecnico invece è sempre stato in fondo monoculturale, più o meno, insomma. C'è sempre stata, c'è stata allora, oggi forse è tramontato questo aspetto, una specie di incomprensione o di difficoltà dei rapporti tra la scuola di architettura e la scuola di ingegneria. Allora, in che cosa è, qual è la causa di questa difficoltà di rapporti? Ma secondo me la scuola di architettura obbliga a immaginare cose che non esistono e cercare di capire come saranno quando si realizzeranno. 
E quindi un passaggio dal pensiero, dal foglio di carta bianco, diciamo, al, al, all'oggetto realizzato. Mentre invece l'ingegnere, l'uomo scientifico, insomma, e anche l'ingegnere, tende a osservare, a, 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 ad osservare dei fenomeni, a schematizzarli in modo di poi poter applicare proficuamente degli aspetti di tipo meccanico, come dire, applicativo. Gli aspetti però. quantitativi, <ride> insomma, dei, dei, dei termini. E c'è anche una cosa che si riflette poi nelle difficoltà di, di rendere significativa la differenza dell'insegnamento tra architettura e ingegneria. Credo che adesso le cose siano un po' cambiate. Ma adesso... Senti, hai già parlato di Pavia come luogo che è stato importante nella tua carriera. Ci sono altri luoghi a cui sei particolarmente legato, anche non strettamente connessi con l'ambiente accademico? Ma, beh, insomma, certamente c'è Bruxelles perché l'ho frequentata molto quando ho fatto il mio dottorato. Pavia perché ho fatto i tre anni di straordinariato e quindi ho vissuto il mondo della, 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 della università, insomma. Parigi, in molte occasioni che ho già un po' citato, Cambridge, per esempio, con i contatti con, i contatti con Morley, che è in tema di minimo peso di struttura. Il minimo peso di struttura, come tu sai bene, è un bran una branca della meccanica strutturale. Ma una che mi, mi, ha, mi aveva sconvolto un po' è Città del Capo. L'università di Città del Capo era una bella università, insomma, moderna, architettonicamente, accogliente. Così. E lì io avevo conosciuto un giovane che aveva conseguito il dottorato a Cambridge ed era indubbiamente il, il migliore, per così dire, di tutti quelli che frequentavano quel dipartimento. Ebbene, quando è stato il momento di andare a un ristorante, lui non ha potuto entrare nel ristorante perché era un indiano. Cosa ritieni di avere trasmesso ai tuoi allievi? I miei allievi che io riconosco come tali e conservo sono Carlo Cinquini, professore ordinario già in pensione adesso di Pavia, di Scienze e Costruzioni, e qui presente Alberto Tagliercio. Ecco, io ho ricevuto da loro più di quanto io abbia loro trasmesso. Questo lo posso dire con animo del tutto severo. Perché, eh, perché è vero, perché la, conviv la convivenza scientifica offre uno scambio e in questo scambio tante cose io ho colto o, o, o inviti a meditare delle cose che avevo invece considerato poco. Ecco, in, questa, in questa affermazione mi hai commosso, è anche difficile concludere questo colloquio, ma ti chiedo solo che cosa, come vedi il tuo futuro? Eh, io, qui io devo dire che il futuro è una parola stanca, perché quando si supera i nove decenni di vita come io, si entra in un'attesa ingannevole, perché in fondo uno dice, ma sì, ci avrò ancora quattro anni, cinque anni, non si sa. Ma si diventa curiosi dell'aldilà, io dico, sperando che tutto si apra in una sconfinata conoscenza. Senti, io ti ringrazio per aver condiviso tanti momenti importanti della tua carriera scientifica, ma anche momenti molto personali, molto intimi, e mi compiaccio, ti, mi congratulo con te per la tua saggezza e per la tua lucidità. Grazie.